दोस्तों ये किस्सा है एक बादशाह सलामत का पुराने वक्तों में एक बादशाह सलामत थे जो बहुत ही नेक बादशाह थे अपने राय में वो किसी शदीद बीमारी की लपेट में आ गए अब उनसे बड़े बड़े उस उस वक्त के जो तबीब थे हकीम थे सब के साथ आए हुए बादशाह का इलाज कर रहे हैं मुख्तु दवाइयाँ आजमा रहे थे अपने अपने नुस्खा जात बादशाह के लिए वो तैयार करके उनको दे रहे थे लेकिन बादशाह को कोई फाका हो नहीं रहा था सब बड़े परेशान क्या करें भाई कि बादशाह पर जितनी दवाई आजमाते हैं सब के सब फारग हो जाती है कोई भी काम नहीं करती किसी का कोई असर नहीं हो रहा किसी दवा का उन लोगों ने अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता था पूरी कोशिश की उस वक्त वक्त के एक बहुत ही नामवर एक आलम दीन एक बुज़ुर्ग थे उनको बादशाह की बीमारी का पता चला तो उन्होंने आके वहाँ पर कहा कि मैं बादशाह का इलाज करूँगा सब लोग सब हकीम उन सब लोगों ने देखा उन्होंने बहरल बादशाह सलामत ने इजाज़त दी कि उनको बुलाया जाए उन्हीं से इलाज हो वो आए बादशाह सलामत के पास उनको लाया गया बादशाह के जरहाने वो बैठे और उन्होंने बैठ के वहाँ पर कुरान पाक की आयात तलावत करना शुरू कर दी अब जो हकीम और जो दूसरे तबीब वगैरह वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों ने हंसना शुरू कर दिया और कहने शुरू वो कहना शुरू हो गया कि भाई हम लोगों ने इतनी इतनी दवाइयाँ दी इतना कुछ इनको दिया जो उनके जिसम में गया सब कुछ किया अपनी तरफ से कुछ इतना का असर है वो जी पास बैठ के इनके पढ़ रहे हैं तो क्या इससे बादशाह को फर्क पड़ेगा इससे कोई असर होगा बादशाह को बुजुर्ग ने नहाय इतमान से उन की तरफ देखा बादशाह सलामत भी सुन रहे थे बात तो उन्होंने बादशाह सलामत से अर्ज की कि बादशाह सलामत ये लोग जाहिल और गंवार लोग हैं अहमक हैं जाहिल हैं बेवकूफ गंवार लोग हैं तो ये इन चीज़ों को नहीं समझते बुजुर्ग की ये बात सुननी थी तमाम के तमाम जो नामवर तबीब और सब वो गुस्से इसमें आप में से लाल पीले हो रहे हैं गुस्से हो रहे हैं सुरख हुए हैं कि जिसने हमें कैसे में जाहिर बोला किस तरह से हमें गंवार बोला अहमक बोला इसने वो सब के सब बड़े गुस्से में बादशाह वो वहाँ पर ऊल फूल पकना शुरू हो गए तो उन बुज़ुर्गों ने बड़े इतमान से उनसे कहा कि भाई आप लोग गुस्सा न करें मैंने आप लोगों को तीन से चार अल्फाज बोले आपको और आप लोगों को उन अल्फाज ने ऐसा असर किया कि आप उन चार लफ्ज़ों मेरे बोले हुए चार लफ्ज़ों ने आपके जिसम के ऊपर कि आप लोगों की कैफियत बदल गई अच्छे हंसे थे आप लोग आप लोग गुस्से में आ गए आपकी रंगत चेंज हो गई हालत बिगड़ गई आप लोगों की आप उस न जाने आप क्या से क्या बोलना शुरू हो गए तो आप बताएं कि मैं अगर रब तला का कलाम इनके पास बैठ के पढ़ूँगा तो क्या वो कलाम लाही इनके ऊपर असर नहीं करेगा वो कलाम के अल्फाज इनकी जिसम के ऊपर तब्दीली नहीं लेकर आएगा ये सुन के वो तमाम लोग नहाय शर्मिंदा हुए और अपनी गलती को तस्लीम करते हुए उन लोगों ने माफ़ी मांगी कहने का मतलब आप समझ गए कि गुलाम पाक की तलावत में वो तसर वो सब कुछ है जो हमें चाहिए और हमें अपने वक्त के हिसाब से जो अपनी किसी भी बीमारी का हल किसी मुश्किल का हल किसी परेशानी का हल किसी भी चीज़ में तंग दस्ती में ऊंच नीच बीमारी में हमें चाहिए तो कलाम पाक हमारे लिए बहुत बड़ा जरिया है शिफा का और अल्फाज की तसर और खूस जो कुरान पाक के अल्फाज कुरान पाक के हर लफ्ज़ की तसर उसमें कोई शक न शुबा कुछ भी नहीं जजाक करना